ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും സി പി എമ്മിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പറ്റിയ വീഴ്ചയുടെ ഫലമാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും പ്രത്യയശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുൻനിർത്തി വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പുതിയ കാലത്ത് പണി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിരവധി പാർട്ടി അനുഭാവികൾ സി പി എമ്മിൽ തന്നെ നിരവധിയുണ്ട് പാർട്ടി വോട്ട് ബാങ്കിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സി പി എമ്മും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ താല്പര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനം സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമ്പരാഗതമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എമ്മിനും വർഗ വിഭജന സംഘടനകൾക്കും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേവലം ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ തട്ടി ഒലിച്ചു പോകുന്ന അടിത്തറയല്ല സി പി എമ്മിന് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ ഇക്കാര്യം ഏറെ ബോധ്യമുള്ളതും സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമാണോ പ്രസ്ഥാനമാണോ വരുതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ചെങ്കൊടി മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു ജനതയുടെ പിൻബലമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കരുത്ത് ഈ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാകാം സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന പാർട്ടിയും സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിലും വിഷയത്തിൽ ആദ്യ നിലപാട് മാറ്റി യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് സംഘപരിവാർ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയപ്പോഴും സർക്കാരോ സി പി എമ്മോ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായതുമില്ല വോട്ടുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ നിലപാടുകളും പ്രധാനമാണല്ലോ എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ ആർജവം കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മണ്ടന്മാരാകുന്നത് ആരാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കുക പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സി പി എം അതിന് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക ബാലൻസിൽ മാറ്റം വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നണിക്കും ഭരണ തുടർച്ച ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം പൊളിച്ചെഴുതാൻ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ആർജിക്കണമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യു ഡി എഫിന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇടതിന് ഭരണ തുടർച്ച നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പ്രതിഷേധം പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്ന ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ ചെറിയ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം വോട്ടുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർണർക്ക് പ്രവേശനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ പോരാടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കൈവിടാൻ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നതാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും തലചായ്ക്കാൻ ഭൂമിയും മാന്യമായ കൂലിയും ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് പിറന്ന മണ്ണിൽ തലയുയർത്തി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയ ചെങ്കൊടി പ്രസ്ഥാനത്തെ കൈവിട്ട ഒരു കളിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയും പോകില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം സി പി എം നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലെ ഈഴവ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതോടൊപ്പം പരമ്പരാഗതമായി യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകളുടെ സമാഹരണം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മും സർക്കാരും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസവും ഈ നീക്കത്തെ അടിവരയിടുന്ന തരത്തിലുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു സി പി എം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടിംഗ് നിലയാകട്ടെ മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ പ്രകടമായ മാറ്റമാണ് സി പി എമ്മിന് കരുത്ത് പകർന്നത് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ചെങ്ങന്നൂരിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ശുഭ സൂചനയായി കണ്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നിലപാടുകളിലേക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചാണ് ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള തിളക്കമാർന്ന വിജയം എൽ ഡി എഫിന് നേടാൻ സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകളിലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ വർധനവ് ക്രമപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിലും സി പി എമ്മിന് തന്നെയാണ് പ്രാമുഖ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ
ബി ജെ പി രഥയാത്രയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫും ചാത്ത് നടത്തിയത് ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് ഇരു വിഭാഗവും എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയെന്നാണ് സി പി എം നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയം കത്തിച്ചു നിർത്തി സംഘർഷമുണ്ടാക്കി ചെയ്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കേന്ദ്രം പിരിച്ചുവിട്ടാലും പിന്നീട് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൃഗീയ ആധിപത്യത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ചാൽ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ സംഘപരിവാർ സെറ്റ് ചെയ്ത അജണ്ടയ്ക്കും അപ്പുറമാണ് സി പി എം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം